siamo, ci siamo. Allora, ragazzi... Allora, una categoria che ha destato un sacco di critiche. <ride> La, quella dei meme. Ciò so che ci hanno dissato addirittura. Sì, sì, su Facebook. Beh... Tra l'altro salutiamo gli amici di Facebook, tra l'altro un abbraccio fortissimo, vivete sempre bene lì. Chi ci ha dissato è stato invitato, eh? quindi noi... E non ha accettato? Siamo... Non ha risposto proprio. Ah, non ha risposto, però ci ha dissato. No, no, no. però c'è questa pagina eh, che un po', diciamo, eh, fa anche lei un po' di meme, ma soprattutto... Eh, fa meme su durante... Facebook? Sì, okay. eh, oppure stati, oppure stati eh, però la cosa che li distingue è che loro si sentono molto diversi dai bomber e dai calciatori brutti, anzi è come se sono nati per andarli contro. Vabbè, il classico cioè, che si fa su internet da quando è nato praticamente, che vai contro i forti, dicendo che eh, sono sì. mainstream, cosa dice? Sì, bravi che non fanno ridere queste cose qua. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Però. Allora, ecco le sei categorie in gara. Autogol, calciatori brutti, chiamarsi bomber, calciatori ignoranti, che fatica la vita da bomber e pastorizia FC. Eh ragazzi, questo è tosta. Eh? Io qui non dico le mie preferenze. Scusate per l'ignoranza, ma pastorizia FC, chi sono? Non ne ho mai eh, No, sono bravi, aspetta eh. che ti faccio vedere. No, sono bravi loro. Sì. Intanto salutiamo gli admin. Salve mister, contattiamo per offrire la panchina della nostra squadra. Chi è il capitano? Il capitano è e lo voglia morto. Ecco, questo... <ride> no, sono bravi. Sono bravi. È, la, è la prima volta che li, li ho sentiti. Per sono sei pagine belle queste. Eh? Io non riesco qua, già ve lo dico in anticipo, a esprimere un giudizio. Aspetta che ritorniamo. Eccoli qua. Eh, torna su e devo vedere quali sono in fila chiamarsi bomber allora, allora autogol, sì, calciatori brutti chiamarsi bomber, i primi tre vi ricordiamo di votare solo il vostro preferito tra i sei se no facciamo un casino eh, mi raccomando parte il sondaggio partito il sondaggio ragazzi votate adesso o non fatelo più eh, spezzo una lancia a favore di calciatori brutti perché il format è stato proprio questo qua creato eh, con loro eh, 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 ma che ragionamento è? no eh, cioè, comunque noi ci abbiamo lavorato da giugno mentre tu non lo sapevi neanche Manfred da giugno fino a settembre per proporla a Twitch con Daniele di Calciatori Brutti che è quindi autore sì, sì, ma chi se ne fotte qui dobbiamo votare il migliore no quello che ci ha aiutato no ho detto spezzo una lancia ho detto votatelo te Agu chi vorresti allora... in finale? tre nomi tre nomi non il tuo preferito tre nomi tra tutti e tre te li faccio Guarda, rivedere ora... No, io non c'ho problema nemmeno a esprimere quelle che sono le mie preferenze. A me quello che fa più ridere è Pastorizia, che sono un po' più, più trash. Eh, gli autogol per, per i meme non, non mi piacciono più di tanto, però mi piacciono come loro come i video. E poi secondo me arriverà Calciatori Brutti. Si sente un eco, raga. Eh, quando io lo condivido perché sente l'eco della live. Però lo sentite solo voi, in live non si sente, quindi non me ne fotto un cazzo. Ma sì. Io vi dico, è difficilissimo... Uh, però allora gli autogol sono già in una finale e quindi li scarto uh, calciatori... eh, autogol i meme non è la cosa migliore che fanno sì. dai sì bravo no? intanto votate al sondaggio votate adesso che dopo non lo potete fare dite, ma, ma invece, perché? invece votano visto. tutti gli autogol vabbè, vabbè eh, comunque votate eh, secondo me allora che fatica a me piace come page eh, calciatori brutti eh, Calciatori ignoranti, cioè ci sono tra l'altro molto similari tra di loro. Forse come diceva Ugo, Pastorizia è quello diciamo che a oggi, magari anche perché ha meno seguito, o può permettersi di osare un po' di più. Perché quello che diceva anche la pagina che dicevi te, Manfred, che un conto se hai eh, un seguito piccolo ed esageri, quando inizi ad avere un seguito enorme, se vuoi guadagnare, cu cazzo che esageri, cioè non è che cambi. Ti, ad, cioè, ti adegui al mercato sì, 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 no, allora no, gli autogol 97 voti calciatori brutti 85 chiamarsi bomber 8 questa è la prima 90, aspetta 97 85 8 esatto no, è molto, molto molto discutibile chiamarsi bomber sono stati i primi su internet a fare questa cosa secondo me siete troppo giovani vi dico la verità però andiamo avanti 
Vabbè, ma non è un voto sulla pace, secondo me è una preferenza più che un voto, diciamo, alla... Non lo so, però ci cioè, sono stati i primi, che è strano che prendano così tanti pochi voti. Però oh, il pubblico è sovrano, del resto, se non fosse così oggi sarei ricco. Andiamo avanti. <ride> allora, calciatori ignoranti. Eh, che fatica. Che fatica la vita da... Bombers e vi ricordo che è anche un, un canale e pastorizia football comunque be bel commento hanno fatto quelli che fatica la bomba dove si paga <ride> vabbè ma se sono pasto vabbè come ho scritto ho scritto eh, votate ragazzi è uscito il sondaggio anche di questo votate pure eccoli qua che fatica la vita da bomber pastorizia football club o calciatori ignoranti vedo a Ah, in questo momento che diciamo tolto Pastorizia Football Club che però comunque è una branchia di Pastorizia che per anni è stata la pagina leader diciamo del panorama meme italiano eh, viene premiato più chi ci mette la faccia cioè quando sei un po' più riconosciuto vedo gli autogol, calciatori brutti che hanno anche un bellissimo canale YouTube che fatica che ha il podcast calciatori ignoranti per dirvi a me piace tantissimo come pagina però sono diciamo degli editor fondamentalmente Ah, quindi secondo te è per quello che chiamarsi bomber e calciatori ignoranti sono un po' meno votati? Secondo, ma, ci boh, mettono no, la secondo me magari sì. Uh, ci può stare, ci può stare, eh, ci può stare. Allora, eh, sta vincendo Pastorizzi. Eh, sì. Beh, votate, 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 Andiamo votate, fatica, votate. È arrivato anche il Miga. Bo Aio, cucureddu No, 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 ho sbagliato Aspetta, aspetta, aspetta Ma io Stavamo votando la pagina di meme Qual è la tua preferita? Ho votate, visto, votate, visto, votate visto. Oh, le tre che vorresti in finale per... Vabbè, ma amico, amico di quelli Dai, la sappiamo Ma infatti non li metterò eh, <ride> Metterei gli autogol eh, Pastorizia che sono molto eh, Politicamente votate, scorretti Votate, votate, votate Votate, 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 votate. E che fatica oh. mm, 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 mm. Sciscione, ma cosa sta facendo Sciscione? Mi sto prendendo un pezzetto di, di crostata <ride> ma, ma quanta crostata mangi in un giorno? No, ma questa mi hanno regalata ah, Vabbè, ma che cazzo no. di domanda è? Cioè, che risposta è se te l'ha regalata? Volta. Quanta ne mangi? No, no. È chiaro che se uno sa che tutti i cibi solo di crostata Ti regalano una crostata anziché una un portachiavi No, no, cioè, una giorno. fetta al giorno di crostata nella dieta. Vabbè, vabbè. Ci sta. <ride> che dieta è? Vabbè, no, eh, va bene. Ma ho mangiato uno yogurt. Sì, sì, sì. Ah, sì. Una ra... No, giuro. <ride> ma che giuri? Ma che cazzo ce ne frega? No, allora, voti. Allora, Pastorizia Football Club 73 voti. La crostata eh? di Augusto che fatica no. la vita da bomber 57. Calciatori ignoranti. 15 voti, caro il mio amico Manfred. Quindi passano in finale per i meme page, come cazzo lo chiamate? Per di meme. meme best page, diciamo, comunque la pagina di meme, dai. Got dei meme, got, got dei meme. Passano gli autogol, i calciatori brutti e Pastorizzi FC. Questa è la sentenza, la sentenza. Oh, ah, ecco perché è venuto Miga, ho capito, visto che eh. Eccolo qua! <ride> allora ragazzi, adesso la più amata da tutti gli italiani, chi vincerà il trofeo del miglior brand? Miga! No, dici... Ma io non voglio, non voglio influenzare... Non voglio influenzare, ma Puma... Oh, ragazzi, Puma ha fatto una cosa incredibile, Puma, ragazzi. <ride> oh, eh, io no, non stavo capendo perché non ci fosse nemmeno Puma nelle storie quando lo stavate condividendo, eh. Però Puma nel 2021 è il brand che è cresciuto più di tutti. Vero. Quindi... Poi gli altri, sì, Nike lo voti perché Nike è moda e quant'altro, Jordan uguale. Però se parliamo di brand sportivo, quello che è cresciuto di più nel 2021 è Puma. Faccio partire innanzitutto il sondaggio tra i primi tre, quindi Nike, Jordan e Puma. Ragazzi votate, vi chiedo anche a voi in finale chi vorreste. 
eh, cioè a voi intendo Manfred, eh. Harry, Mick. Io vi dico la verità, a me, e non ho paura di dirlo, sarò controcorrente, ma secondo me quello che si è mosso meglio quest'anno, e non me lo sarei mai aspettato perché non mi è mai fatto impazzire Puma. proprio... No, K. Per me ragazzi, K con le maglie del Venezia, della Fiorentina, ah, sì. del Genova, ha fatto un lavoro devastante. Però, parere personale... Guarda, io seguo il basket, per me attualmente il marchio migliore... Soprattutto per quanto riguarda le scarpe e Adidas. Infatti io tra, tra le finali metto Puma, Adidas e K. Mm, sì. Nike è rimasta indietro di qualche anno, mai fa prodotti che sono poco tecnici e molto commerciali, però ha perso proprio, secondo me, proprio quella che era la, 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 la caratteristica di essere delle, 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 delle scarpe performanti, ecco. Poi sul vestiario ognuno ha i suoi gusti, ecco. Però no, per perché me... altro, se, se parliamo di... Ma secondo di me Nike, Augusto ti eh... sei drogato. Io vedo, cioè, secondo me la Nike ha scarpe e eh, anche come... Vest... Ca... Se, se ci giochi fanno cagare. Io ci gioco, e... le, 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 le cambiate. Fanno... In perché... questo, questa cosa la dicono in molti. Sono Mi dissocio allora... come canale, viva la Nike, e salutiamo no, no. gli amici di Nike, anche Gabriele che so no, che no. ci vede sempre, direttore marketing, lo saluto, gli no, vogliamo no. bene. Guarda, io... Io, io parto delle mie esperienze personali sì, 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 dalla, dalla Lebron 1 alla Lebron credo 13-14 ho sempre usato le Lebron eh, ho usato le, le, le KD ho usato le Kairi però negli ultimi anni con le Arden e con le Dame con l'Adias Dame Dame non so come si pronuncia secondo me Adidas è migliore più che altro eh, è abbastanza palese che Nike stia disinvestendo negli ultimi anni in vari sport. Nel calcio principalmente sta divis- disinvestendo in maniera anche massiccia, tant'è che ha perso un bel po' di testimoni. Manfred, scu- 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 mica, se ti interrompo, Manfred, Nike 86, Puma 60, Jordan 44. Jordan che diciamo okay. eh, è un mezzo Nike, più o meno, sì, insomma. Sì, sì, esatto. no? eh... Facciamo gli altri tre, vai. Harry, eh, ti trovi d'accordo con Miga? Ma ho già votato prima io. Cioè, no, ho detto se ti trovi K. d'accordo col parere di Miga sul, sulle Nike, che è un po' disinvestito. Sì. No, so, no, sono d'accordo. Cioè, da Nike quest'anno mi aspettavo qualcosa Beh, è un dato di, di fatto, comunque. Non è, è fattuale. Un, un'impressione. È proprio un dato di fatto che Nike stia disinvestendo, specialmente nel calcio. E Anche su New perché... Balance, raga, che non vi siete esposti? Buone, secondo me a me piacciono. New Balance uh... secondo me ha un bel po' di strada da fare ancora, sì. però i, i prodotti Votate. sono di grande qualità. Votate vero, qua ragazzi Adidas, New Balance o K. Sì, poi New Balance ragazzi con la Roma diciamo ha messo un bel piedone in Italia. Eh. Sì. Ma già quello di Liverpool. Loro hanno il Liverpool, diciamo, la Roma ci fanno sì. volta. No, a me, Liverpool non, non a me mica, sai che mi è dispiaciuto ma, che non è arrivato tra i sei? La Diadora, che quest'anno Bravo, ha fatto quella cazzo di... La no, poi ha fatto quel remake delle maglie di... Um, come si chiama? Per me ne manca un'altra pure. Del 94, no, USA 94, eh, che sì. ho provato a comprarle, cazzo, è sempre sold out, cioè non c'è mai stato modo, tutta eh, l'edizione. Il problema di... Di Diadora che si è mossa bene a livello marketing quest'anno investendo anche nel film di Baggio però a Bellissimo. livello di investimento nel ok vogliamo tornare e starci nello sport non lo stanno facendo cioè se tu guardi in Serie A per dire non c'è neanche un giocatore che indossa Diadora non, nessuno indossa Diadora Quindi... io, io chiaramente eh, sono fan di Adora dai tempi sì ma anch'io i, i, più, i, più, I più furbi riusciranno anche a capire perché, però non lo svelo. Beh, per Baggio. Vabbè. No. Era anche la scarpa di Inzaghi, in realtà. Bravo. <ride> Io, per me manca pure l'Under Armour, che a me piace eh, tanto. Under Armour è uno, un brand che, che è fortissimo in tutti gli sport. Nel calcio non investe abbastanza, però in tutti gli altri sport è top. Ok ragazzi, allora, votate, allora, allora. votate, votate, tra l'altro vorrei Però, dire a Ciro che... M, fallo tu il film su Baggio, Ciro M, fallo tu il film su Baggio, fallo tu, a me vergognati, piaciuto. vergognati, sì, ma ba- qual- qualsiasi cosa che su Baggio è bella, cioè, eh, eh, a prescindere, eh, a prescindere proprio, tra l'altro è difficilissimo fare un film ragazzi eh, in Italia. Ma io su... ho, apprezzato, ho apprezzato che abbiano usato come protagonista il Baggio Persona e non il Baggio Calciatore, cioè del Baggio Calciatore cosa volevi raccontare di più? 
Sì. No, diventava un docu, diventava un docu. Eh, esatto. Secondo me è stato guardo sfide per quello, cioè. Allora, mi è piaciuta soprattutto la scena lì con un sacchi. Allora, Adidas 66 voti, K 39 voti, New Balance 24 voti, caro il mio amico Manfred. Allora. Qui nessun colpo di scena per il brand. Passano Nike, Adidas e Puma. Il top. Ok, andiamo avanti ragazzi. Nike, Adidas e Puma. Io avrei preferito un K, però eh, no, purtroppo è così. Oh. Intanto qualcuno... The golden Pen. Allora, no, prima l'altro. Golden Pen è il premio più ambito. Eh. Golden Pen è il pallone d'oro. Ma che idea è stata la Golden Pen, ragazzi? Monumentale, monumentale. Però andiamo prima sullo sfogo got. Sfogo got, ragazzi, è la reazione dove uno è più impazzito. Vi dico la verità, a non vedere malati per vincere eh, e eh. Mh, quello... No, eh, malati... Ma, eh, nati per vincere nati... malati di Napoli. Ah, ho fatto un mix. Mi piange il cuore. <ride> mi, cioè, proprio mi piange il cuore. Ma che vergogna è? Ma soprattutto manca una persona che io seguo e dovete anche seguire la voi soprattutto sui sfoghi del Palermo con Dispa no lui però veramente... c'era anche lui eh? c'era anche lui ma non sì, è sì, stato però, selezionato però non, non è stato selezionato perché la gente non lo segue però è vero che il Palermo è in Serie C però è l'unico che porta una squadra di Serie C su YouTube e quando parla di sfoghi mi piace un sacco perché ti fa anche ridere bravo con Dispa viva le squadre mino cioè minori che poi parliamo speriamo che torni in auge perché eh. Eh. tra l'altro ricordiamo che anche Emanuele Pantano autore del programma di OCV Sport è palermitano quindi viva Palermo così giusto per fare un po' i populisti allora andiamo avanti allora abbiamo Gabbo <coughs> Sick Wolf, Fuse Gamer e poi dall'altro lato Asso di Roma, Brogna <coughs> e Luca Mastrangelo, ovvero Luca Bomber. Beh, sono tre romanisti perché comunque... Tre roman eh, ma su queste cose i romanisti vanno forti. Si piace quest'anno, <ride> poverini. C'erano tanti romanisti anche in un'altra categoria che mi sfugge, però credo nel goat, il tifoso youtuber, tifo, 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 tifo 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 social, credo. Sì, sì. Infatti sono passati lì Asso e Gabbo, quindi già Asso e Gabbo hanno una nomination. Vediamo sì, diciamo è. che lo sfogo ragazzi, intanto è partito il coso, dico la verità, nasce da Sequelf, eh. quindi secondo me cioè, dovrebbe quasi chiamarsi premio Sequelf. A mio modesto sì, però, parere, però ultimamente è caduto. Cioè, lo sfogo deve essere più di cuore, più di pancia. Quindi, io ho avuto asso. No, il, il tre che vorresti Ragazzi, in finale. Ma quando si è presentato con la, con la Sorbente, là è stato un colpo del genio. Cioè, un artista. Sì, ma lei a gusto è innamorato di A. Cioè, ormai lei non fa più testo. No, cioè... però ecco, io, <ride> mi piacciono i tifosi che sono così accorati, soprattutto quelli della Roma, perché poi alla fine. Sono anche genuini, divertenti nella loro sofferenza, ecco, che ormai è atavica, però da questo punto di vista Asso gli va dato... Gli va dato votate, 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 eh votate, 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 Sequel ultimamente cioè, non è più quel sequel che faceva i super sfoghi una volta, è un po' calato e dico Bronia. Ma quando dite calato intendete di visual ragazzi o di, di attitude? Perché non capisco che cazzo di, intendete. No, no. Cioè, eh, di attitude, non di viso. Vabbè, ma magari si è reso fa. conto che esagerava e invece magari il vostro interpretare che è calato in realtà è più se stesso, mentre prima magari esagerava di più. No, secondo me è più calcolato. Ok, no, no, è legittimo. Io chiedo, eh, perché non, non vedo vai, vai. reaction come forma. Ma sai che, sai che va, nei nostri sondaggi va sempre forte Gabbo, ma cioè qualsiasi, qualsiasi, non so, sfogo, co, sempre Gabbo, ma vota. Ecco, quel fratello anche superiore allora beh tra l'altro Gabbo man, che ricordiamo che deve tutto ovviamente al buon Fabio grande meme di OCV allora Gabbo man, 114 
Sequel sì, finale anche in questa cosa. Sequel sì, 34, Fuse Gamer 25. Ok. Andiamo sugli altri tre. Mica che non si è ancora espresso lei. Eh, io l'ho detto an anche ieri che non seguo questo tipo di contenuti, quindi non, non saprei esprimere una preferenza. Non sa che te perdi. Eh, <ride> lo so, però. È proprio non, non è un contenuto che, che fruisco. Dico la verità, neanche a me fanno impazzire gli sfoghi su internet. No, e... no a me fanno impazzire se so... cioè, neanche io li seguo. Li ve... Mi arrivano quando sono a livelli, ragazzi, intanto è partito di malato di Napoli o nati per vincere. Cioè, per me è incredibile che non ci siano loro due qua dentro, ragazzi. Cioè, vabbè, è follia. Confermo, confermo. Quelli, quelli infatti, sono i due che, che, che vedo. E... No, tra questi, ecco, a me all'inizio piaceva tanto Sequel. Sì, cioè quello che è l'unico che mi sono messo a vedere sugli sfoghi e poi vabbè Ash uno di casa Brogna lo conosco ma bene ma Sequel no? ha inventato il nome sfogo raga. cioè non è che mm -mm. Certo, è, stato, sì. è stato uno dei primi infatti mi aspettavo più voti no ma proprio il nome sfogo eh, penso tra l'altro Effettivamente ah, è, come dicono... prima, è come prima i chiamarsi bomber che hanno inventato il meme del calcio su internet eh. sì ok Però se ne effettivamente cagati... dicono che Mastrangelo quest'anno non si è sfogato perché comunque l'Inter ha vinto quindi ma quello è diciamo la discriminante di questa categoria allora sentiamo due pareri a parte c'è uno che vuole di Sara Augusto adesso lo facciamo di Sara Sal Sal Devil mm -hmm. Lei da, no. diciamo, addetto ai lavori, perché ha un canale YouTube sul Milan, sì. qual è il suo preferito eh, tra i sei candidati o i tre che vorrebbe in finale? Ma il mio preferito lì, tra i sei non c'è Enri Carrera come sfoghi. <ride> Ma mani basta. <ride> sì, è vero, quello è vero. Ma infatti non capisco come faccia a non essere candidato. Ma sai... Secondo me andava, andava messo un video di sfogo. Cioè Ma sai perché fare, secondo eh. me, Sar? Perché praticamente la community di YouTube e anche un po' di Instagram ha dei suoi idoli che vengono processati nei commenti e quindi resi celebri dalla rete che sono un po' ancorati a delle vecchie dinamiche del web. Noi facendolo su Twitch tutti i giorni e come... E, leggendo la chat, facendo venire tanti di voi, no? come Terry, anche dentro, si creano, cioè si accelerano dei processi ed è come se a noi ci arrivano prima, no? i nuovi certo. idoli. Però tu trovami un altro, un altro che fa gli sfoghi e che ti mima le azioni, che fa le robe <ride> chat, che ti mima i gol. C'è solo Henry Carrera che lo fa, ragazzi. Allora, voti, voti. Asso, 106, Mastrangelo, 46, Brogna, 16. Allora Manfredi, ci dica un attimo. Allora, allora, per lo sfogo... Aspetta, non ti trovo, sfogo, ah sei qua, ok. Per lo sfogo va in finale Luca Bomber, ma vanno anche Gabbomen e Asso che ricevono quindi la seconda nomination perché sono nominati anche per quest'altra categoria di cui adesso non ricordo il nome, però quella dei, dei tifosi sul web. Quindi no, 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 tifosi sul web secondo me non c'è sequel, c'è sempre Asso, c'è Bergo. No, no, Asso e Gabbomen. Ah, Gabbomen, Gabbomen, Gabbomen. Eh, sì, sì, sì. Hanno vinto entrambi, sia questo che quello. Eh, lo so, ragazzi, che volete nati per vincere. Anch'io lo volevo. Che cazzo vi devo dire? Eh... Anche io avrei votato Gabbo tra questi, comunque. Sono io, sono io. Mi fa ridere a gusto che parla. Se sei sotto in classifica e parli. Cosa parli? Cioè... Ma perché non posso parlare? Perdonami, non è che stai avanti di 100 punti. Però io ho espresso una mia opinione. Ma siamo sopra, cioè... Ma il problema che tu non hai capito è che questa categoria che abbiamo votato è una categoria dove c'è lo sfogo. Lo sfogo di solito chi lo fa? Chi perde? E se so tre romanisti significa che voi perdete sì, Ma se voi non altri. avete neanche tipo che fanno lo sfogo è colpa vostra. È... Eh. No, il problema è che voi siete frustrati da diversi anni e che i vostri mm. sfogo sono, diventano isteria pura, ecco, quasi da, mm. da, da pazzi. Ecco. Io penso che poi alla fine... C'è da dire che sono bravi quelli della Roma a fare gli sfoghi perché si sono allenati in tutti questi 20 anni, secondi. anni che si allenano e quindi da questo punto di vista sono imbattibili, cioè da, siete, siete inarrivabili da questo punto di vista perché siete bravi, perché siete più allenati. E voi non avete tifosi? 
Se fanno gli sfoghi, quindi non c'è Ma noi non ci dobbiamo parlare. sfogare perché siamo Dieci. coscienti della nostra realtà. E dopo il 4-4 contro l'Udinese, dai, dai, è in casa. Dai. Con Ma tu hai perso 6-1 col Boto, tu non devi fare uno sfogo, tu devi fare proprio outing, devi mm. dichiararti sfigato a vita. Eh. No, stop, 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 stop. Perché siete più forti, cioè, sembra... Allora, ferma un attimo, ferma un attimo, abbiamo l'avvocato, eh, intanto Giuseppe co come sta andando la poesia di Vitale, stai andando avanti? Gabriele, Gabri stai andando avanti con la poesia di Vitale? Ovviamente, <ride> prendi esempio da Francesco Vitale, vedi come è sempre sorridente, salve a tutti i ragazzi L'unico lettere che, che mi sta simpatico, te è promessa proprio sul cazzo. Ale, cioè... allora, <ride> allora, stop, stop, stop. Allora, signor Gabriele, la tengo in live, si contenga, per favore, eh, si contenga. Allora, andiamo a vedere l'ultima categoria. Ultima che è, è, è la più vergognosa. Signore e signori, oh. vi presento la Golden Pen, la, il che premio più ambito da tutti i giornalisti sportivi italiani e incredibilmente manca, non dico sciscione, ma almeno Francesco Vitale. La parola un attimo sì. a un suo adepto. Cosa ne pensa? <ride> Parole forti, ok? <ride> Andiamo avanti. Tra l'altro, Gabri, il primo vitalologo della storia. Sì. Io ho permesso anche una donna. Eh, ho capito, candidati. ma votano, come si dice, hanno votato nei sondaggi, Harry. Allora, c'è Biasin, che conoscete tutti, in Cagli, che se non lo conoscete è in pratica è il, è il, non so se è giornalista, eh, però di cronache di spogliatoio. Sì, ai giornalisti di cronache di spogliatoio c'è Trevisani, Caressa eh, non mi soffermo sui nomi conosciuti, Marani e poi c'è Vitiello, chi ci segue lo ovviamente sa chi è eh, è il, um, il redattore di uh, Milan, Milan News, News. Milan News. Votate, 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 Golden Pen, i primi tre nomi, eh, Biasin, Incagli, Trevisani, ricordo che se votate da questa parte non votate dall'altra, per favore, anche se potete farlo. Augu, da collega tu, qual è secondo te la Golden Pen di quest'anno? Quello che ci ha raccontato meglio, ci ha narrato meglio le gesta del calcio italiano. Marani, indubbiamente i suoi racconti quelli che fa su Sky sono molto belli poi c'è il timbro della voce che mi piace tutto quello che fa mi, mi piace molto ecco. quasi meglio di Vitale perché ricordo che questo dovrebbe Golden Pen detto premio Francesco Guarda, Vitale eh, ovviamente eh sì, diciamo che, che Francesco è un premio diciamo ad onorem ecco. eh, poi c'è secondo me Federico Buffa e poi c'è Marani ok Però prima c'è Vitale Ragazzi, Condò me lo diceva anche ieri sera, che sono stato un po' al telefono con Vivio e mi diceva anche lui Condò, però Condò non è stato candidato. Eh, ehm, incredibile, sono rimasto male anch'io. Harry, All... votate, Io... votate, 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 votate. Tre, Trevisani, Caressa e l'altro di Sky, non mi viene il nome. Marani. Marani. Sì, Marani sì. Io vi dico la verità, a me eh, che, um, cioè, pensavo prendesse più voti sinceramente in, eh, in Cagli, perché secondo me i ragazzi di, eh, anche io. Eh, di cronache vero, vero, vero. Eh, non, cioè, comunque fanno, cioè, sono la nuova leva, ho, ho avuto molto piacere quando è, stato co cioè, quando è passato, ha passato il turno. Beh, a me, a me ti dico la verità, secondo me, allora, se dobbiamo votare una cosa alla carriera, chiaramente andranno avanti quelli di Sky. Uh, invece quest'anno, secondo me, quello che ha fatto più passi avanti è stato Vitiello. Sì, Vitiello, Milan News, tanta roba. Trevisani, allora Manfred scrivi, Trevisani, 108 voti. Sì. Biasin, 39 voti. Sì. Incagli, 22 non sono d'accordo, okay. ma va bene. Nuovo sondaggio. <ride> Vediamo un attimo quali sono gli altri tre a destra. Allora, Golden Pen. Eh, Sardevi, te non ci hai ancora espresso? No, io per quello che, che, che mi dà assolutamente, perché sono di parte ovviamente Vitiello, perché è una, se non la più autorevole delle voci che parla di Milan, non spara mai cazzate, non... Non fa mai sparate, insomma. Votate, 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 votate. Scusami. 
poi eh, per quanto riguarda l'emozionarmi insomma anche perché ho vissuto determinate cose con lui sicuramente Fabio Caressa Fatto grande tipo intervista con noi con eh. è la nostra intervista era riferito quando, a quello quando, dai. Ancora, quando ancora seguivo la nazionale italiana adesso io non seguo nazionali mi fanno schifo le nazionali bravo bravo eh, pensavo che stavi per del... dire quello, questo schifoso europeo a cui abbiamo appena assistito sì ma vabbè lasciamo perdere perché poi mi attiro un sacco di hater eh, boh il mondiale del 2006 sicuramente chi l'ha vissuto con Caressa minchia non può non essersi emozionato se ti fava Italia come allora io ti favo Italia anch'io anch'io allora ti favo Italia perché non ho una nazionale da ci fare. sono anche i mondiali del 2014 quando ci propinava Cassano come salvatore della patria ah, io, Mara io Marani non l'ho vissuto però scusami Augu ma Caressa quando è venuto qua a me mi ha stupito perché cioè, veramente sembra l'iceberg di quello che vedevo prima di conoscerlo invece c'è tutto quello che sa raga, è veramente cioè, un pozzo di sapere Caressa eh. Ma secondo me quella è stata una delle migliori trasmissioni del 2000, cioè, cioè da quando c'è il podcast, secondo me quella è stata, se non la migliore, è una delle migliori trasmissioni. Beh, non andrebbe detto, che... però sai, lì te, lo fa, te la fa l'ospite, se c'hai un ospite che puoi alzare finché vuoi, abbassare perché sta il gioco e puoi salire invece ai massimi sistemi, non è facile trovare uno veramente, cioè, come caressa, raga, eh. No, ma perché sì, come hai detto tu, con, tu conosci Caressa, conosce, io conoscevo Caressa in un certo modo per le tre cronache, per certi racconti, però viverlo come si è vissuto in quella puntata, dove ha spaziato a 360 gradi su un po' tutto, cioè un, è un'altra cosa, conosci un altro personaggio alla fine. Io lo preferivo quando era più genuino, quando era meno scenografico, ecco, le ultime sue apparizioni, quando c'è il senza giacca, secondo me era più uno show che parlare di calcio, anche perché poi... Uh, diciamo ecco non apprezzo quelle che, che diventano da uh, telecronisti a imbonitori cioè farti passare un sassuolo uh, chievo faccio un esempio vero una partita strepitosa secondo me è una cazzata però secondo eh, me invece eh, Augu a parte che sei un ipocrita del cazzo perché se dovessi lavorare a Sky e fare degli ascolti lo faresti anche tu per, fa per farla passare e due secondo non me so, non sei un giornalista sono imbonitore sono ma è un esercizio di stile, secondo me, da parte di Caressa, allora, cioè rendere enorme... È una vendita di un prodotto. Che eh vabbè, allora... No, eh, allora... Che fare, per me è Per me vanno Quello che deve fare. È che sì, deve... però per è me Vanna Marchi non è... Non è... Ma va a ma vai a fanco, ma vergo... entra, vergognati, entra vergognati, 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 non c'è democrazia, vergognati. Allora, <ride> vediamo come sono andati i sondaggi. <ride> allora, Caressa, 78 voti. Detto Vanda Marchi da Sciscione ci dissociamo Fabio, ti vogliamo bene. Eh, Marani 46, Vitiello 23. Mm. Vanna Marchi che faccio il calcolo. Ma che cazzo di buffone, mm. incredibile. Ecco, e come, ecco, questa la volevi far passare come la, la grand, il grande premio e alla fine vincono i tre di Sky, perché passano il turno. Musichetta. Minchia come sei diventato sofisticato Mi piace questo <ride> ruolo Vai Passano il turno Caressa, Trevisani e Marani Una piccola chicca Per il nostro pubblico Quello che ha avuto più voti è Trevisani Anche qui due romanisti in finale eh? <ride> Anche no, questo, questo <ride> non... <È> Preciso <ride> Questo non so e quindi romani comunque tra i visani ricordo che è di Sky è eh? eh, di Mediaset oh, grazie, eh, di Mediaset. grazie mille di Mediaset chiaramente avete ragione 